Louvores eu canto com o meu coração. A gente vai cantar com as mãos, com os pés, com os joelhos, com os cotovelos, com a cabeça e dando volta. E com a língua. E com a língua. Quero ver, hein?
nunca hoje está em um castigo. E é parábola do filho pródigo. Um dia, as pessoas sempre paravam para ouvir Jesus nos seus ensinamentos. E aí alguns homens disseram assim, esse é o Jesus que come com os pecadores. Aí Jesus disse assim, tem histórias, tem as parábolas. E a primeira da ovelha perdida. A certo pastor tinha cem ovelhas, mas ele perdeu uma. Aí se já não vai ter nove e foi atrás daquela única que estava perdida. E quando encontrou, a resgatou. E a próxima é da mulher que tinha dez moedas. Mas ela perdeu uma. E ficou muito feliz quando encontrou. E a última parábola que Jesus contou foi do filho pródigo. A certo um homem tinha dois filhos. O filho mais novo, um dia o filho mais novo pediu a parte de herança da herança que pertencia a ele. Então o pai repartiu a herança e o filho mais novo viajou para uma terra muito, muito, muito distante. Então, tudo o seu dinheiro, mas uma pergunta, por que o pai dá a herança? Porque o pai sabia que ele já tinha ensinado tudo pro filho quando ele era menorzinho, pequenininho. E aí, mas teve uma crise naquele momento. Uma seca atingiu aquela terra e pelo rapaz que gastou todo o seu dinheiro ficou, a cam... ficou com fome. Aí ele falou para o um homem, por favor, me dê um emprego. E o único emprego que ele conseguiu era cuidar dos povos. Agora imagina, um judeu cuidar de porcos. Isso era horrível. O filho pródigo alimentando os focos com alfa roupa, uma espécie de vagem, parecido com esse daqui, uma alfa roubas, alfa roubas, uma espécie de vagem, parecido com isso, mas isso não é tão alfa roubas. Aí o filho fala para si mesmo, ah, vou contar, eu vou dizer assim para o meu pai, pai, peguei com o e conta a ti também. E pelo pai, pelo caminho de volte, teve pena dele. Então o pai correu. Então o pai correu. E abraçou, deu um beijo no filho. E agora é o momento que o filho diz assim. Pai, peguei com o céu, conta a ti também. E o pai dá, fala assim. Embora para o meu filho, pegue minha melhor roupa. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quanto isso, o filho mais velho estava, tra estava trabalhando no campo. E quando viu, viu a, mu ouviu a música, viu a dança. E... Ele falou assim, fomos os empregados do pai dele. O que está acontecendo? Aí o empregado falou, ah não, é sua irmã mais nova que voltou. Seu pai está muito contente, está preparando essa festa. Para comemorar a volta dele, um grande banquete, matou um novilho para comemorar a volta dele. Então, o filho mais velho ficou revoltado com essa história. Então... Ele foi perto do pai e disse, em todos esses anos, tenho trabalhado muito para o Senhor e nunca me reduzi a fazer uma só coisa que tem mandado. Agora, quando volta esse seu filho, festeja matando o melhor bezerro que tem na fazenda. Aí o pai falou assim, fala assim, meu filho querido, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu, pois é justo comemorar as coisas. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a história acaba assim, mostrando que o filho que deve sempre junto, ele não fazia as coisas por, por amor. Ele fazia por obrigação. E aí, Deus nos ama mesmo quando a gente peca. E 
Deus nos ame e nos perdoa. Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Se você pudesse ir pra Disney, pra Disney, essa é muito difícil. Se você pudesse ir pra Disney, mas só tem duas passagens pra Disney. Uma que pra você e outra pra você escolher alguém pra você ir. Quem você ia escolher pra você ir? A mamãe? Hum, o papai ia ficar de fora nessa, né? Ixi, ai, 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 ai. E se você pudesse escolher entre a mamãe e um, uma super heroína, tipo Mulher Maravilha, qual você escolheria? A Super Girls. A Super Girls? Aí você deixaria a mamãe e aí levaria a Super Girls lá pra Disney. Uh -huh. Ai, ai, ai. E se você pudesse uh, escolher entre a Super Girls e Jesus, por exemplo, qual você levaria? Essa é mais difícil ainda, hein? Jesus. Jesus? Ah, legal. E você, Théo? Você pudesse ir pra Disney e só tivesse duas passagens, uma pra você e uma pra quem você levaria? Mamãe. Mamãe também? Vixe, as mães estão mandando ver, vocês estão vendo, né? Mas se você pudesse trocar, por exemplo, a sua mamãe pelo Batman, você trocaria? Trocaria? Vixe, ai, ai, ai. E se você pudesse trocar o Batman por Jesus? Você levaria Jesus ou Batman? O Superman. O Superman? Deixa os dois, aí você leva o Superman e vai pra, lá pra Disney, né? Ah, legal. Qual que é seu super-herói favorito? Eu acho que é o... Flash. O Flash. Então eu tenho a pergunta, já que eu sei que é o Flash, digamos que eu tenho aqui no meu bolso aqui duas passagens pra Disney. Duas passagens pra Disney. Oh. E aí eu tiro uma passagem e dou pra você e a outra você tem que escolher uma pessoa que você gosta pra levar. Quem você escolheria? O seu pai ou sua mãe? Agora ficou difícil, hein? Nossa! O pai não gosta do que ele gosta, não. Ele então? Ele gosta muito. Ele gosta mais de automobilismo, essas ah, coisas. Ah, entendi. Eu também gosto de automobilismo. Entendi. Mas eu iria levar, eu iria, eu iria comprar outra passagem hum, e iria dar pra vocês. Entendi. Mas se você tivesse que escolher entre trocar essa passagem que é pra sua mãe ou pro seu pai, você ia ter que decidir, não ia ter jeito. Ele é da minha. E da Olha só que legal, cara. Oh, que atitude sua. Mas se você tivesse que escolher entre levar o seu pai e sua mãe é com você ou o Flash, quem você levaria? <risos> <risos> tá ficando difícil, né, cara? Ah, se o Flash me levasse, eu nem teria que ter passado. <risos> boa, cara. Tá Ele poderia levar Mandou bem nessa toda a minha família, até meu irmão. É, até bom. meu cachorro. Até seu cachorro daria pra, nas costas do Flash, né? Uhum. Ah, se eu te desse duas passagens pra Disney, duas passagens pra Disney, e aí você pudesse levar você e mais uma pessoa, quem você levaria pra Disney? Meu pai. Seu pai? E se você pudesse trocar o seu pai pela sua super heroína que você mais gosta tipo a Mulher Maravilha você trocaria? Não. não existe? então você não trocaria se você pudesse trocar pela Mulher Maravilha você não trocaria e se você pudesse levar Jesus pra Disney aí você trocaria? você deixava o seu pai e falava oh, pai não vai dar pra te levar dessa vez porque eu vou ter que levar Jesus né? Porque... Não tem como comparar, né? 